بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے میس فٹ پہ اور اس سے پہلے سمیسٹرز میں آپ نے موس فٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر ہے یہ بھی تو موس فٹ اور میس فٹ بالکل ملتے جلتے ایک دوسرے سے لفظ ہیں تو موس فٹ کیا ہے موس فٹ میٹل اکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر ہوتا ہے اور میس فٹ کیا ہے میس فٹ میس فٹ میٹل سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر ہے تو اس میں ایک ورڈ صرف مسنگ ہے اکسائڈ کا تو سمپل ہے کہ موس فٹ میں میٹل اکسائڈ یوز کیا جاتا ہے اور جو میس فٹ ہے اس کے اندر میٹل پیور میٹل یوز کیا جاتا ہے جو کہ سیمی کنڈکٹر کے ساتھ جب ہم جنکشن اس کا بناتے ہیں تو یہ بھی تین تین ٹرمینل ہوتے ہیں اس ڈیوائس کے بھی گیٹ سورس اور ڈرین انہیں بولتے ہیں جیسے کہ عام فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر میں ہم بولتے ہیں گیٹ سورس اور ڈرین اور اس کے اندر اس کا جو وولٹیج کرنٹ کریکٹرسٹک ہے وہ بالکل موس فٹ جیسا ہی ہے تو ابھی جب ہم ورکنگ دیکھیں گے اس کی تو بالکل سمپل اس کی ورکنگ موس فٹ جیسی ہی ہوگی اور اس اس کے اس میں جو ڈفرنس ہے جو موس فٹ اور میس فٹ میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سورس اور ڈرین جو کانٹیکٹ ہیں یہ اوہمک ہیں میس فٹ میں سورس اور ڈرین جو کانٹیکٹ ہیں وہ اوہمک ہیں جب کہ موس فٹ کے اندر یہ پی این جنکشن پر مشتمل ہوتے ہیں اچھا اوہمک اور نان اوہمک سے کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایسے جنکشن جن کے درمیان میں ریزسٹنس نہ ہو کوئی بھی پوٹینشیل بیریئر نہ ہو ان ان جنکشن کو بولتے ہیں ہم اوہمک تو یہاں پہ بیسک وہی کنسیپٹ ہے کہ جو ڈرین اور سورس کا جو جنکشن ہوگا ان کے درمیان میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی کوئی پوٹینشیل بیریئر نہیں ہوگا اور ایزیلی جو کرنٹ جو ہے اس کے درمیان میں فلو کرے گا تو یہ بیسک اوہمک کا یہاں پہ کنسیپٹ ہے تو جس طرح سے باقی فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر جو ہیں نگیٹو کافیشنٹ ڈیوائزز ہیں یہ بھی نگیٹو کافیشنٹ ڈیوائزز ہیں ہائی کرنٹ پہ ہائی کرنٹ پہ جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے اس کی ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے اٹ از میڈ آف کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹر ود ہائی الیکٹرون موبائلٹیز سچ ایز گیلیم آرسنیڈ اینڈ انڈیم فاسفائڈ تو یہ ایسے کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹر سے بنائے جاتے ہیں جن کی الیکٹرون موبائلٹیز بہت زیادہ ہوں اور ایسے مٹیریلس گیلیم آرسنیڈ اور انڈیم فاسفائڈ تو ان مٹیریل سے عام طور پہ یہ بنایا جاتا ہے اٹ ہیز ہائی سوئچنگ اسپیڈ تو ان مٹیریلس کی وجہ سے اس کی سوئچنگ اسپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی کٹ آف فریکوینسی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کٹ آف فریکوینسی بیسک وہ فریکوینسی ہے جس فریکوینسی پہ اس کی گین جو ہے وہ تھری ڈی بی رہ جائے ہمارے پاس تو مینس کہ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ فریکوینسی تک یہ آپریٹ کر سکتا ہے تو یہ اس کی تھری اس کی جو کٹ آف فریکوینسی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بیسک اس کا فارمل انٹروڈکشن تھا تھوڑا سا اب آگے بات کرتے ہیں اس کے سمبل پہ اس کا سمبل کیسا ہوتا ہے تو یہ ایک سمبل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ایرو کا نشان انورڈ ہے اور یہ ایک موٹی سی لیئر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے سورس اور ڈرین اور گیٹ یہ تین ٹرمینل نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے این چائنل ڈپلیشن موڈ فیلڈ ایفیکٹ میس فٹ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ جو ایک تھوڑی سی لائن جو تھی یہاں پہ یہ موٹی تھی اور یہ تھوڑی سی بریک ہے تو یہ اس اس کو بولتے ہیں انہینسمنٹ موڈ این چائنل جو ہے میس فٹ تو یہ یہ دونوں جو سمبل ہیں یہ این چائنل کے لیے ہمارے پاس ہیں جس طرح سے باقی فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک این چائنل اور ایک پی چائنل تو یہ دونوں جو سمبل ہیں یہ این چائنل کے لیے ہیں یہ ڈپلیشن موڈ ہے اور یہ انہینسمنٹ موڈ کے لیے ہے اور ڈپلیشن موڈ اور انہینسمنٹ موڈ کیا ہوتا ہے ڈپلیشن موڈ بیسک وہ ٹرانزسٹر ہوتا ہے جس میں ہم گیٹ پہ کوئی بھی وولٹیج پرووائڈ نہ کریں سمپل اسے گراؤنڈ کر دیں تو وہ آن ہو وہ وہ اس اس جو کنڈیشن میں سورس اور ڈرین کے درمیان میں کرنٹ فلو کر سکے تو اس کو بولتے ہیں ڈپلیشن موڈ انہینسمنٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ٹرانزسٹر آف ہوتا ہے جب ہم گیٹ پہ کوئی بھی وولٹیج اپلائی نہیں کرتے تو گے جو تو جو ٹرانزسٹر وہ آف ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم وولٹیج پرووائڈ کرتے ہیں گیٹ پہ تو پھر کرنٹ فلو کرنا شروع کرتا ہے ڈرین سے سورس یا سورس سے ڈرین کی طرف تو یہ دونوں اس کے سمپل ہیں ڈپلیشن موڈ کے اور انہینسمنٹ موڈ کے تو یہ این چینل کے لیے ہیں اگر پی چینل کے لیے آپ یہ ڈرا کریں تو یہ جو ہمارے پاس اس کا جو ایرو کا سائن ہے یہ باہر کی طرف دوسرے گیٹ کی طرف ہوگا اور جو نوٹس آپ اس کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ میں نے اس کے دونوں جو سمبل ہیں وہ بنا دیے ہیں یہ آپ اس کی دونوں این ٹائپ کے لیے ڈپلیشن موڈ اور انہینسمنٹ موڈ اور پی ٹائپ کے لیے ڈپلیشن موڈ اور انہینسمنٹ موڈ
तो ये हो गया इसके बाद अब देखते हैं सिंबल हमने देख लिया इसके बाद अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है तो ये बेसिक इसका थ्री डिमेंशन में मैंने कोशिश की इसका स्ट्रक्चर बनाने की आ, तो यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास सेमी इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट मौजूद होता है जिसके ऊपर हम एक एन टाइप मटीरियल की कोटिंग कर देते हैं उन कोटिंग के ऊपर एक सोर्स टर्मिनल होता है एक गेट टर्मिनल और एक ड्रेन टर्मिनल हमारे पास होता है आ, तो और इसी फिगर को हम टू डिमेंशन में देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी हमारे पास ये सेमी इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट होगा ये एन टाइप मटीरियल ये सोर्स गेट और ड्रेन और यहाँ पे ये जो एक अजीब सी आपको लेयर सी नज़र आ रही है ये बेसिक बैरियर है इसके गेट और एन टाइप मटेरियल के दरमियान में बैरियर है और इससे पहले जो हमने एक शॉर्ट की डायोड एक पढ़ा हुआ हमने तो उसमें भी सेम इसी तरह की सिचुएशन है कि एन टाइप मटेरियल और साथ में हम एक मेटल के साथ उसका जंक्शन बनाते हैं और उसके नतीजे में यहाँ पे एक जो बैरियर आता है उसे हम शॉर्ट की बैरियर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर ये बैरियर भी शर्ट की बैरियर ही है और अभी कुछ देर बाद इसकी बात करेंगे कि ये थोड़ा सा इन रेगुलर शेप क्यों है इसकी यहाँ से बैरियर कम है यहाँ से बैरियर क्यों ज़्यादा है तो और इसके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर अब बात कर लेते हैं ये ये गेट की लेंथ है और ये जी जो है ये गेट की विर्थ है और यहाँ पे जो ए है ये इस लेयर एन टाइप मटेरियल की जो लेयर है इसकी थिकनेस है और ये तीन पैरामीटर बेसिक इसके बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं और ये ही इसकी इसके पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं ये तीन पैरामीटर्स तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर और बात करते हैं तो इसके तीन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं स्ट्रक्चर के हवाले से एक गेट की लेंथ गेट की विर्थ और जो एपिटेक्शियल लेयर है जो लेयर अभी हमने एन टाइप मटीरियल की देखी उसकी विर्थ उसके बाद ड्रेन और सोर्स जो है ये ओहमिक कनेक्शन इनके दरमियान में आपस में होता है तो इनके दरमियान में ओहमिक कनेक्शन होता है और गेट जो है उसका जो कनेक्शन एन टाइप मटीरियल के साथ जो होता है उसको शट की बैरियर के नाम से जानते हैं जो उनके दरमियान में कनेक्शन है उस कनेक्शन को ही शट की बैरियर बोलते हैं तो द थिकनेस ऑफ द एपिटेक्शियल लेयर इज टिपिकली वन थर्ड टू द फिफ्थ ऑफ द गेट लेंथ एल तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो तीन पैरामीटर है लेंथ वेथ और एपिटेक्शियल लेयर की थिकनेस ये ही तीन सारी इसकी डिफाइन करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर को तो जो लेयर है उसकी थिकनेस वन थर्ड से वन फिफ्थ के दरमियान में रखी जाती है इसके गेट की लेंथ के उसके बाद द स्पेसिंग बिटवीन एलेक्ट्रोड्स इज़ वन टू फोर टाइम दैट ऑफ गेट लेंथ तो जो ये जो इनके दरमियान में जो गैप है जो इन टर्मिनल्स के दरमियान में गैप है ये एक से चार गुना के दरमियान में जो है ये रखा जाता है गेट लेंथ के जो जो गेट लेंथ है उसे एक एक से चार गुना के दरमियान में इसके दरमियान में स्पेसिंग रखी जाती है तो ये बेसिक था इसके बाद द करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ मेस फिट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द गेट विर्थ तो जो गेट की विर्थ है वो डिफ़ाइन करेगी कि इसकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या है करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी से मुराद ये कि वो मैक्सिमम करंट जो बगैर इसको इस ट्रांजिस्टर को हरा, को ख़राब किए इसमें से फ्लो कर सकता है तो वो वो उसको बोलते हैं इसकी करंट कैपेबिलिटी हैंडलिंग कैपेबिलिटी तो जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है इसमें से उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी इसकी तो जितना कम इसमें से करंट फ्लो कर सकता है उतनी कम कैपेबिलिटी होगी और वो डिपेंड किस पर करता है गेट की थिकनेस के ऊपर और इसके बाद इस इस डिवाइस को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर लेंथ इसकी मैं मानूं गेट की 0.5 माइक्रोमीटर और विर्थ उसकी मैं मानूं 300 माइक्रोमीटर तो इस डिवाइस का जो नाम होगा उसका नाम इस तरह से होगा 0.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री माइक्रोमीटर डिवाइस तो इस नाम से इस डिवाइस को जाना जाता है अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि इसकी वर्किंग ये किस किस तरह से काम करता है तो यहाँ पे बेसिक मैंने कुछ इसकी बाइसिंग की हुई है गेट को मैंने नेगेटिव वोल्टेज सोर्स से लगाया हुआ है और ड्रेन को मैंने पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स से लगाया हुआ है और यहाँ पे सोर्स को मैंने ग्राउंड किया हुआ है तो बेसिक ये मैंने किया क्या है यहाँ पे मैंने सिंपली जो इतना ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने इसका ले लिया इस ट्रांजिस्टर का तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ये मैंने इसको नेगेटिव वोल्टेज लगाया यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई मैंने लगाई और यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो यहाँ से आप देखें आप तो ये हमारे पास एन टाइप लेयर है और ये हमारे पास गेट है 
तो ये बेसिक क्या होगा एन टाइप लेयर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल एक बैटरी का मिला हुआ है तो ये जो गेट और एन टाइप लेयर है ये रिवर्स बायस हो जाएगी इवन यहाँ पे हम जब वोल्टेज कुछ ना भी प्रोवाइड करें इसको सिंपल ग्राउंड कर दें तब भी यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से गेट और जो एन टाइप मटेरियल है ये ए, एक तरह से जो है हमारे पास ये रिवर्स बाइस की कंडीशन में आ जाएगा और उस रिवर्स बाइस की कंडीशन में हमारे पास एक बैरियर आएगा जिसको हम बोलते हैं शट की बैरियर तो इसके आगे देखते हैं इसकी इसकी वर्किंग ये किस तरह से काम करता है तो अब इसकी देखते हैं वर्किंग ये बेसिक सिंपल वही जो डायग्राम मैंने अभी पहले बनाई थी ये सिंपल वैसे ही डायग्राम है अगर मैं गेट के वोल्टेज रखूं जीरो और ड्रेन के वोल्टेज कुछ ना कुछ बढ़ाऊं तो क्या होगा गेट और जो ड्रेन और सोर्स के दरमियान में हमने अभी बात की थी कि ड्रेन और सोर्स के जो कनेक्शन है ये ऑहमिक है तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सोर्स की तरफ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ग्राउंड हुआ है तो ये जो एन टाइप लेयर है यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सोर्स की तरफ तो हमें वोल्टेज बढ़ाने से ये ड्रेन वोल्टेज और ये ड्रेन करंट तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा लेकिन चूंकि वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो ये रिवर्स बाइस हुआ हुआ है तो वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो रिवर्स बाइस बैरियर है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे ये रिवर्स बाइस ज़्यादा होता जाएगा तो यहाँ मैंने कोशिश की कि अभी आप ये यहाँ पे देखें जब गेट के वोल्टेज ज़ीरो से तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म बैरियर था लेकिन जैसे ड्रेन के वोल्टेज बढ़ाने शुरू किए हमने तो यहाँ पे बैरियर की थिकनेस ज़्यादा होनी शुरू हो गई क्योंकि इधर से वोल्टेज यहाँ पे ड्रेन वोल्टेज है यहाँ पर यह ग्राउंड है तो यहाँ पर सोर्स वोल्टेज क्योंकि ये ग्राउंड ही है तो इस पर यहाँ पर इस साइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर जो बैरियर की थिकनेस है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई और उससे क्या होगा वोल्टेज बढ़ाने से करंट इनक्रीज़ तो करेगा लेकिन वो इनक्रीज़ करना बहुत ही कम होगा क्योंकि यहाँ पे बैरियर की भी तो थिकनेस ज्यादा होती जा रही है इस वजह से करंट इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कम मिकदार में इंक्रीज करेगा जैसे नॉर्मली उसे करना चाहिए और ये इस तरह से हमारे पास ये एक कर्व बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे और फिर मज़ीद ड्रेन वोल्टेज बढ़ाने के बाद एक टाइम आएगा कि जब बैरियर की थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो मज़ीद करंट को इंक्रीज़ करने से रोक देगा और उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज और उसके बाद उस वोल्टेज के बाद जो है करंट वोल्टेज बढ़ाने से करंट बिल्कुल ऐसे कॉन्सटेंट रहेगा तो इस इस वोल्टेज को बोलते हैं हम पिंच ऑफ वोल्टेज और इसको वी से आमतौर पर हम लिखते हैं और मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने से फिर आगे एक टाइम आएगा जब ये करंट बिल्कुल ऐसे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा और इस इस वोल्टेज इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज वी तो इस इस पे आके जो हमारा जो जो बैरियर है वो ब्रेक हो जाएगा और बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो ये बेसिक इसकी वर्किंग है और ये सेम वर्किंग हमारे पास मिलती है हमें जो हमने बात की हुई है इससे पहले मॉसफिट में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के अंदर ये सेम ये इसी तरह की वर्किंग हमारे पास मिलती है अभी ये सारी बात हमने की थी जब गेट वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो लेकिन गेट वोल्टेज अगर हम बढ़ाने शुरू कर दें मतलब नेगेटिव में आ, मैंने ये नेगेटिव वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ तो यहाँ पे मैं माइनस वन वोल्टेज कर दूँ अगर अभी मैंने ग्राउंड किया था तो एक किस्म का ज़ीरो वोल्टेज था तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वन वन वोल्टेज कर दूँ तो ये मैक्सिमम जो करंट है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा और मैं वोल्टेज यहाँ पर नेगेटिव टू कर दूँ तो फिर कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमें तो इस तरह से ये मैक्सिमम वोल्टेज जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है वो रिड्यूस करता जाएगा और यही जो ग्राफ सिंपल हमें मिलते हैं मॉसफिट के लिए भी और मॉसफिट और मैसफिट दोनों का इनका जो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो बिल्कुल सेम है जो इनका ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम है डिफरेंस ये है इनकी कंस्ट्रक्शन और ये कि मॉसफिट से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है इस ट्रांजिस्टर की ये हाई स्विचिंग के लिए यूज़ होता है और इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इंटरनल लो इंटरनल कपेसिटेंस तो वो कपेसिटेंस की क्यों कम होती है वो इस सबस्ट्रेट के यूज़ की वजह से इसकी इसके दरमियान में जो कपेसिटेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है जिसकी वजह से इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इन इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे मॉड फिट पर यह मैस फिट था इसके बाद हम एम ओ डी एफ ई टी मॉड फिट पर बात करेंगे और इसके आपको जो नोट्स हैं वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप ये मैस फिट के जो नोट्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक टॉपिक वाइज इसको पूरा लिखा हुआ है 
तो इन आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़